。嗨，大家好，此前给大家介绍过新疆地区从佛教到伊斯兰教的宗教演变历史，今天我们来看一下对中国历史影响深远的藏传佛教的发展历程，尤其是最具代表性的藏密四大活佛，如今的命运又是如何？提到藏传佛教和活佛。很多人的第一印象恐怕就是，既然是藏传佛教，那自然就是都在西藏了。其实并不是这样。我们现在所熟知的以四大活佛为精神领袖的藏传佛教体系，其实是遍及了整个蒙藏地区。如图所示，可以看到四大区块，其中达赖位于前藏，班禅位于后藏，哲布尊丹巴地处外蒙，而张家活佛则是在内蒙及京师地区掌管藏传佛教事务。那么这四位活佛现在都在哪里？他们的转世系统还在运行中吗？在回答这个问题之前，我们先来明确几个概念。首先，藏传佛教是哪儿来的？我在介绍新疆宗教演变的视频中提到过，佛教早在公元前一世纪就从新疆传入中国，逐渐形成了汉传佛教。这体系还包括了后来的朝鲜佛教、日本佛教和越南佛教。由于传播方向是从古印度向北传播，因此也被称为北传佛教，以大乘佛教为主。相对应的，自古印度向南京斯里兰卡传入东南亚各国以及中国云南部分地区的，则称为南传佛教，以上座部佛教为主。而作为佛教系统的另一大重要分支——藏传佛教，则出现的非常之晚。此前介绍西藏历史的视频中提到过。吐蕃、松赞干布时期分别迎娶了大唐文成公主和尼泊尔的尺尊公主，两位公主分别将佛教从汉地和尼泊尔传入藏区。自此，佛教在西藏经历了前弘期和后弘期后，逐渐形成了后来的藏传佛教体系。而由于后来元朝首次将西藏地区纳入中原王朝版图，藏传佛教便开始传播至汉地，最重要的是还进入到了蒙古地区。因此，现如今的佛教主要分为汉传佛教、藏传佛教和南传佛教三大分支。其次，活佛，活佛是汉人的说法，最初来自藏文对于梵文化身的翻译。藏文长这个样子，汉语音域读作足骨。传入蒙古后，蒙古语将其尊称为这个，即呼图克图。因此，你会注意到，我们在称呼内外蒙古地区的两大活佛时。也会称其为哲布尊丹巴呼图克图和张家呼图克图。当然，足骨也就是活佛，其修行的果位也是分等级的，而且也不只就刚才提到那四位。事实上，自公元十三世纪噶玛派诞生第一位活佛起，到清朝经过官方认证的活佛就达到了一百六十位，而到现如今，系统可查的活佛已经超过千人，所以保不齐你去到一座喇嘛庙，还能见到一位活佛。当然，他们的级别和影响力自然就天差地别了。像达赖和班禅，因修行段位达到了相应的地位，就被认为是观世音菩萨和无量光佛的化身。有了这样的身份，你就会得到相应的地位，如土地、牲畜等等。这样就与世俗的政治和权力挂钩起来，历朝历代皆是如此。这也为他们最终的命运带来变数。我们先来看达赖，西藏有五大藏传佛教派别。每个派别都有各自的活佛，而达赖所属的格鲁派创立最晚。之所以后来在藏区地位如此之高，是因为统治者的需要。噶举派在明朝以来一直都有着传统的尊崇地位。达赖尽管已经开始转世制度，但根本排不上号。和氏座汗国占领西藏后，开始扶持听话的格鲁派。后来在清朝入关后，五世达赖进京朝见顺治皇帝，初步确认了清朝中央政府的宗主权。格鲁派的达赖在西藏的统治地位正式得到了官方确认，但清政府还是留了一手。之所以后来又扶持了另外三大活佛，实际上主要是为了防止达赖在蒙藏地区获得过大的宗教影响力，避免出现与清朝中央分庭抗礼的局面。换句话说，就是为了分权。于是自康熙帝开始，清政府又开始有意的扶持班禅、哲布尊丹巴和张家活佛，分管后藏、外蒙和内蒙。简而言之，以班禅、额尔德尼分化达赖喇嘛的影响力，两位蒙古活佛分化达赖和班禅在蒙古地区的影响力，以张家呼图克图来分化哲布尊丹巴在全体蒙古人中的影响力。清政府就是通过这种方式来实现蒙藏地区的政教权力分化和权力制衡，避免出现一方独大的局面，于是才有了后来四大活佛共治的体系。
活佛既被信徒赋予了神性，又被中央政府授予权力，实际上就是当地的土皇帝。因此，中国历史上那种皇帝年幼而权臣把持朝政的事情，也在西藏发生过。五世达赖圆寂后，施政桑杰嘉措隐瞒了其死讯长达十五年之久，而后自行寻找转世灵童当做傀儡。这就是六世达赖仓央嘉措。这位达赖在历史上颇具传奇色彩。权力被架空的他，经常夜里着便服溜出布拉拉宫，并出入风月场所，而且女友不断。后来竟成为藏传佛教历史上著名的诗人。不过，他的命运却并没有像同时代的康熙大帝那样铲除了权臣，还政于君。六世达赖仓央嘉措在后来的西藏政治权力斗争中被废黜，并在押往北京的途中圆寂，尸体随即被抛至野外。五世至十三世达赖的遗体。都被葬于布达拉宫灵塔中供人瞻仰，而唯有六世达赖苍蝇嘉措没有自己的灵塔。而下一位很可能无法在布达拉宫顺利安葬的达赖，恐怕就是十四世达赖了。十四世达赖如何成为转世灵童？如何在民国政府官员的主持下完成了坐床仪式？又是如何在新中国建立、当选为全国人大常务委员、副委员长后，短短几年便在五九年流亡印度的？这个已经在西藏历史的视频中详细介绍过，而达赖的流亡给予了以美国为首的西方世界可以分裂中国的机会，于是不遗余力的极度渲染十四世达赖的神性，尽力弱化其人性，不仅将其包装为不会犯错的神，还把一九八九年的诺贝尔和平奖颁给了他，而中国政府则是极力淡化其在藏区的影响力，反而加大强度扶持班禅活佛。那么达赖活佛真的不会犯错吗？十四世达赖此前在回答是否会有女性达赖时称，她要好看、有吸引力。如果她是个丑陋的女性，那么她将不会有任何吸引力。此种言论被指物化女性。而后又在与 Lady Gaga 参加活动时，紧盯着她的牛仔裤破洞，并伸手反复抚摸她的腿，直至 Lady Gaga 伸手阻止才停止。尽管当时有些舆论认为。达赖此举不当，但在西方媒体神性的吹捧下，无数政要和明星依然要与达赖争相见面。直到去年，也就是二零二三年二月，十四世达赖在印度达兰萨拉举办的公开活动中，竟然对一位上前互动的男孩伸出了舌头，并称“吸我的舌头”。披着宗教外衣、伪善者的形象，终于暴露在全球观众的面前。尽管达赖集团辩称这是藏族传统习俗。但除了这位老人家外，我们没有见到任何一位藏传佛教的活佛或者信徒对孩童做出过此种猥亵的举动。英国《每日邮报》发文称，如果相关行为发生在教宗身上，教宗马上会离职。对达赖喇嘛行为的沉默是可耻的，甚至有南非政党呼吁印度政府以性侵儿童罪名逮捕十四世达赖。舆论的转向也让那些趋之若鹜的政客和明星们。销声匿迹起来，十四世达赖自此从神坛跌下。说完了达赖，我们再来说班禅。刚才说了，清政府扶持班禅是为了分化达赖在藏区的权利。公元一七一三年，康熙皇帝封五世班禅为班禅格尔德尼。格尔德尼在蒙古语和满语中意为“宝贝”，也就是班禅宝贝。班禅在藏区主管后藏事务，其驻庇地为日喀则的扎什伦布寺。如地图所示，班禅掌管的后藏要比达赖的前藏地盘更大，那是不是意味着班禅的地位或者实权更高呢？并不是这样。了解西藏地理的应该知道，前藏比后藏的海拔更低，植被覆盖率更高，气候适宜，比较适合人类居住。因此，西藏三百多万人口绝大部分都集中在前藏地区，而后藏因多数地区海拔都在五千米以上，缺氧严重，气候恶劣。极不适宜人类生存，像阿里、纳曲等地区很多都是无人区，因此尽管达赖班禅互相为师，但无论实权和声望，后藏的班禅都略逊于前藏的达赖。因此，班禅在历代活佛转世进程中，并没有像达赖那样伴随着那么多的争议和血雨腥风，而这其中却有一位特殊的存在，那就是十世班禅。倒不是因为他的转世存在争议。而是他是历代班禅活佛中唯一一位娶妻生子的班禅活佛。
。石室潘禅的坐床仪式在一九四九年八月，正值中国江山变色之际，石室潘禅并没有跟随国民政府一同迁台，而是留在了大陆。而后，在藏区民主改革中，潘禅并不像达赖那么排斥，还把自己的春堆庄园拿出来做试点。不过，即便是这样。石石班禅也没有躲过随后而来的反右运动和文革浪潮，被长期囚禁在北京，直至1977年才获释。而后，在1978年与相差二十岁开国上将董其武的外孙女李杰喜结连理，并在1983年生下了一名女儿，取名仁吉望母。这是仁吉望母百天时，习仲勋夫妇前往祝贺，可谓排面十足。潘禅夫妇迎娶娇妻，还生了孩子。这在历任班禅中都是绝无仅有的存在，因此，在很多藏传佛教信徒的心中，其女儿仁吉望母成为唯一的西藏公主。这是仁吉望母和母亲李杰与下一代班禅确吉杰布的合照。十一世班禅是在十世班禅圆寂后，于一九九五年在拉萨大昭寺佛像前，经过金瓶撤迁仪式后，确认为十世班禅的转世灵童。这也是一九四九年新中国成立以来第一次通过金瓶撤迁认定活佛，而在这次转世中还出现了个插曲，那就是已经逃亡在外的十四世达赖跳过了金瓶撤迁，直接远程指定了一位名叫更登确吉尼玛的孩童为班禅的转世灵童，不过并未被中华人民共和国政府所承认。因此，现年三十四岁的十一世班禅确吉杰布也是四大活佛中唯一仍在大陆的活佛。说完了达赖和班禅，我们再来看蒙古。外蒙的哲布尊敦巴和内蒙的张家活佛，由于是清政府有意扶持起来的，以分化达赖和班禅在蒙古地区的影响力。而且，一是哲布尊敦巴，又是从四世班禅那里受戒，因此在藏传佛教僧侣心中的地位和影响力，自然是不如达赖和班禅的。公元一六八八年，卡尔喀受到准噶尔汗国的进攻，一是哲布尊敦巴率领部众臣服于清朝，自此。外蒙正式纳入大清版图，康熙帝册封一世哲尊敦巴为呼图克图大喇嘛，正式确立了其在外蒙古的宗教领袖身份。而为了避免蒙古地区也如藏区一样将后世哲尊敦巴转世到蒙古王公自己家，乾隆皇帝规定，其转世灵童必须来自藏区，而最终确认要在北京雍和宫金瓶撤迁决定，因此其转世牢牢掌握在清朝中央手里。而到了辛亥革命爆发后，外蒙古屡次在北方俄罗斯的支持下寻求独立，最终在1921年，蒙古人民革命党在苏联红军的协助下击败北洋军，夺取外蒙古的政权。巴士哲布尊敦巴随即被架空，而后在1924年于库伦突然离奇圆寂。随后，人民革命党政府宣布不再寻找转世灵童。不过后来，在西藏摄政的热震活佛指定了一个名叫蒋巴南卓的孩童为九世哲布尊敦巴。但并未被认可。蒋巴南卓一度还俗，直到一九五九年达赖出逃印度时，他也跟随前往，并在印度与七个子女一同生活。而到了一九九一年，刚获得诺贝尔和平奖不久的达赖认可了蒋巴南卓作为哲布尊敦巴转世的身份，并在达兰萨家主持了他的坐庄仪式。而后，九世哲布尊敦巴辗转回到外蒙，并最终于二零一二年在乌兰巴托圆寂。二零一六年。达赖在访问蒙古时称，第十世哲布尊敦巴已经出生在蒙古，但到目前为止，这位转世灵童的身份还没有公布。因此，哲布尊敦巴转世活佛这一系统算是在蒙古国延续了下来。但乾隆制定的必须要在北京雍和宫金瓶撤迁来决定的制度依然不在。最后就是张家活佛，张家活佛是在康熙、乾隆年间受到清政府的大力扶持。并获得了在内蒙和北京地区宗教领袖的身份。三世张家活佛早年还曾与年幼的乾隆一起读书，就住在雍亲王府。后来，雍亲王府改名为雍和宫，成为北京最大的藏传佛教寺院。而后，到了一九四九年，七世张家并没有像十世班禅那样留在大陆，而是跟着国民政府一起迁台。当时还有另外两位大神级的人物也一起去到了台湾。分别是孔子的第七十七代孙孔德成，以及天师道第六十三代天师张恩普。最终，七世张家活佛于一九五七年在台湾圆寂，而在圆寂前还亲笔签署了在国服反攻大陆成功之前，张家活佛
不再转世的遗嘱。反攻大陆现在看起来已绝无可能，因此也就预示着张家活佛转世系统自此终止。不过，不甘寂寞的达赖又出来指点神佛了。在分别遥指了班禅和哲布尊多拉后，十四世达赖又在一九九八年指定了一名幼年流亡印度的藏人作为第八世张家活佛，并在印度达兰萨迦受戒，现出席南印度哲蚌寺。不过，他的这个转世身份均没有得到大陆和台湾方面的承认。好，以上就是藏传佛教四大活佛的前世和今生，我们下期视频再见。